ഇമാം മഹദി പുറപ്പെടുന്നതിന് മുന്നോടിയായി സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ നിരവധിയാണ് അവയിൽ പ്രകൃതിയിൽ സംജാതമാകുന്ന ഏതാനും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ റമദാനിൽ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് മുഴങ്ങിക്കിൽക്കുന്ന ഒരു ഘോരശബ്ദമാണതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പിന്നീട് തുടരെ തുടരെ അത്ഭുതങ്ങൾ വന്നിറങ്ങും അബു ഉമാമ അറബിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് നിവേദനം ഒരിക്കൽ നബ്സലഹ് അലൈസ്ലമ തങ്ങൾ സ്വഹാബികളോട് പറഞ്ഞു റമദാനിൽ ഒരു വലിയ ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേൾക്കും സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ അത് റമദാനിന്റെ ആദ്യത്തിലായിരിക്കുമോ മദ്യത്തിലായിരിക്കുമോ അവസാനത്തിലായിരിക്കുമോ നബ്സലഹ് അലൈസ്ല മാത്തങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു റമദാനിന്റെ പകുതിയിലായിരിക്കും അന്നൊരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ ആകാശത്ത് നിന്നും കർണ കഠോരമായൊരു ശബ്ദം കേൾക്കും എഴുപതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ അത് കേട്ട് ബോധരഹിതരാവും മറ്റൊരു എഴുപതിനായിരം പേർക്ക് സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെടും സുഹാബികൾ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ അന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നവർ ആരായിരിക്കും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങാതെ തന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നവരും സുജൂത് ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിൽ അഭയം തേടിയവരും ഉച്ചത്തിൽ തക്ക് വീറ് മുഴക്കിയവരും ാണ് തുടർന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മറ്റൊരു ഘോരശബ്ദം കൂടി നിങ്ങൾ കേൾക്കും ഒന്നാമതായി നിങ്ങൾ കേട്ടത് ജിബിരി അലഹിസ്ലാമിന്റെ ശബ്ദമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ശബ്ദമാവട്ടെ പിഷാജിന്റെ ശബ്ദമായിരിക്കും റമദാനിലെ അട്ടഹാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തുടർന്നു വരുന്ന മാസമായ ഷവാലിൽ വലിയ കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ദുൽഖാദ് മാസത്തിൽ വിവിധ ഗോത്രക്കാർ ചേരി തിരിഞ്ഞ് പോരടിക്കും ദുൽഹജ് മാസത്തിൽ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകും അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് റബി അള്ളഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്നു നബ്സലഹ് അലൈഹി സ്വലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു റമദാനിലെ റമദാനിലെ അട്ടഹാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഷവ്വാലിൽ കടുത്ത കോലാഹലങ്ങൾ അരങ്ങേറും ദുൽഖാദിൽ ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ കലഹമുണ്ടാകും ദുൽഹിജ് മാസത്തിൽ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകും മൊഹറം മാസത്തിൽ കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കും ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു നബിയെ റമദാനിലെ ആ അട്ടഹാസം ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു തന്നാലും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു റമദാൻ പകുതിയിൽ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലാണത് സംഭവിക്കുക ആദ്യം ശക്തമായ ഒരു മുഴക്കമുണ്ടാകും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിയവർ ഉണരും നിൽക്കുന്നവർ ഇരുന്നുപോകും മറയിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ പോലും ഭയന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങും ആ വർഷം നിരവധി ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച സുബഹ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വേഗം വീട്ടിലെത്തുക എന്നിട്ട് വാതിലുകൾ വാതിലുകളും ജനലുകളും എല്ലാം അടക്കുക ശരീരത്തിൽ പുതപ്പിട്ടു മൂടുക അട്ടഹാസം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂതിൽ വീഴുക സുധാന മലിക്കുൽ കുദ്ദൂസ് എന്ന വാചകം വചനം അധികരിപ്പിക്കുക അപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചവരെല്ലാം എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടും മേൽപ്പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യാത്തവർ നാശമടയും ദുൽഖാദ് മാസത്തിൽ ഹാജിമാരെ കൊള്ളയടിക്കപ്പെടും മിനായിൽ വെച്ചു പോലും കുഴപ്പങ്ങൾ നടക്കും അവിടെ വെച്ച് നിരവധി പേർ വധിക്കപ്പെടും ജംറയിലൂടെ രക്തപ്പുഴയൊഴുകും ഇമാം മഹരിയുടെ ആഗമനത്തിന് മുമ്പായി പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രതിഭാസമാണ് സൂര്യനോടൊപ്പം വരുന്നൊരു ദൃഷ്ടാന്തം മാത്രമല്ല കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു വലിയ തീ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും മൂന്ന് മുതൽ ഏഴ് ദിവസം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആ തീ ഇമാം മഹദിയുടെ ആഗമനം വഴി മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന വൻ വിജയത്തിന്റെ ഒരു ശുഭ സൂചന കൂടിയാണ് തങ്ങൾ പറയുന്നു സൂര്യനോടൊപ്പം ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം നിങ്ങൾ കാണുന്നതുവരെ ഇമാം മഹദി പുറപ്പെടുകയില്ല അതുപോലെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് രാത്രിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വലിയ തീജ്വാലകൾ അതും ഇമാം മഹദിയുടെ വരവിന് മുന്നോടിയായി സംഭവിക്കുന്ന അടയാളമാണ് ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ആകാശത്തിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു വാൽ നക്ഷത്രം ഉദയം കൊള്ളുക റമദാൻ മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണ സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാവുക സുഫിയാനി രംഗത്തു വരിക തുടങ്ങിയവയും ഇമാം മഹദി പുറപ്പെടാനുള്ള സമയം അടുത്തെത്തി എന്നതിനുള്ള അടയാളങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായി ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം മഹദി ഇമാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായി ആകാശലോകത്ത് ചില അടയാളങ്ങൾ കൂടി ദർശിക്കാനിരിക്കുന്നു യസീദിന് കലിയിൽ റബിയുന്ന വേദനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആശയം ഇതാണ് യസീദ് ബിന് കലിൽ റബിയുള്ളവനു പറയുന്നു ഒരിക്കൽ ഞാൻ പ്രമുഖ പണ്ഡിതനും സയ്യദ് കുടുംബത്തിലെ അംഗവുമായ ഇമാം അബു ജഫർ മുഹമ്മദ് ബിൻ അലി റബിയുള്ളവഹിന്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു സംസാരത്തിനിടയിൽ മഹാൻ പറഞ്ഞു ഇമാം മഹദി രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് ആദം നബി അലഹി സ്വലാം ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങിയ ശേഷം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത രണ്ട് വലിയ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒന്ന് റമദാൻ പകുതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സൂര്യഗ്രഹണമാണ് മറ്റൊന്ന് റമ
ചന്ദ്രഗ്രഹണം മാസത്തിന്റെ മധ്യത്തിലുമല്ലേ ഉണ്ടാവുക അതായത് സാധാരണ ഗോളശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണല്ലോ വേണ്ടത് തങ്ങൾക്ക് വാക്കിന് പിളവ് പറ്റിയതാണോ എന്നറിയാനാണ് ശ്രോതാവ് ഇങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ ബോധപൂർവം തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സൂര്യഗ്രഹണം റമദാൻ പകുതിയിലും ചന്ദ്രഗ്രഹണം റമദാൻ അവസാനവും തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുക അത് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആദം നബി അലഹിസ്സലാം ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം ഇതുവരെ ഒരിക്കൽ പോലും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല തന്നെ അടുത്ത അധ്യായം ശക്തിക്കെതിരിൽ ഭക്തി ഇമാം മഹദി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് വരുന്ന മറ്റൊരു ഫിത്തനെയാണ് സുഫിയാനി സുഫിയാനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ധിക്കാരിയായ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ രംഗ പ്രവേശനം നടക്കും സുഫിയാനിയുടെ കുഴപ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടി ധാർമ്മികവും മറ്റും ധാർമ്മികമായും മറ്റും വളരെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഇമാം മഹദി വരിക അത്യധികം വീതിജനകവും സംഭ്രമജനകവുമായ അന്നത്തെ സംഭവ വികാസങ്ങളെ കുറിച്ച് താബി ഐ പ്രമുഖനും പണ്ഡിതവര്യനുമായ കാബുൽ അഹ്ബാറ് റബിയുള്ളവനുവിന്റെ വിവരണം മാത്രം മതി ആ കാലത്ത് പ്രതിസന്ധികളുടെ ഗൗരവം അറിയാൻ കാബുൽ അഹ്ബാറ് റബിയുള്ളവനു പറയുന്നു ഈസാ നബി അലഹി ഇസ്സലാം ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ നിരവധി വിത്തനകൾ വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് അക്രമികളായ മൂന്ന് ഭരണാധികാരികളാണ് ആദ്യം വരിക മൂന്ന് പേരും അവരവരുടെ നാടുകളിൽ അക്രമം വിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോഴാണ് ഡമസ്കസിൽ നിന്നും സുഫിയാനി പുറപ്പെടുക അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഖൽബ് വംശജർ നിലയുറപ്പിക്കും സുഫിയാനിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് മുആവിയ എന്നും പിതാവിന്റെ പേര് ഉത്തുബ എന്നുമായിരിക്കും നേരിയ മുഖം നീണ്ട മൂക്ക് ഉയർന്ന ശബ്ദം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലത് കണ്ണ് കണ്ടാൽ കാണുന്നവൻ കോങ്കണ്ണനാണെന്നേ പറയൂ ഐഹിക ലോകവുമായി യാതൊരു യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത പോലെ അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കും അങ്ങനെ പ്രതാപവും ശക്തിയും കൈവന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഈമാൻ അള്ളാഹു എടുത്തു കളയും അതോടെ അയാൾ ഭൂമിയിൽ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാക്കും ജുമ അജമാത്തുകൾ നിരോധിക്കും നാട് മുഴുവൻ അധർമ്മവും അവിശ്വാസവും അടക്കി വാഴും കൊലപാതകങ്ങൾ വാർത്തയല്ലാതാവും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം എത്തുമ്പോൾ മക്കാരായ ആളുകൾ സുഫിയാനിയെ ചെന്ന് കണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകും പക്ഷേ അതൊട്ടും നിലകൽപ്പിക്കാതെ അവരെയെല്ലാം കൊന്നുകളയാൻ സുഫിയാനി ഉത്തരവിടും മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെയും സാത്വികന്മാരെയും തെരഞ്ഞുപിടിച്ചു വധിക്കാൻ സുഫിയാനി തന്റെ സൈന്യത്തിന് ആജ്ഞ നൽകും അധർമ്മത്തിന്റെയും അരാജകത്വത്തിന്റെയും ദിനങ്ങൾ പിന്നെയും നീണ്ടു നിൽക്കും ഡമസ്കസിലെ പള്ളിയിൽ വെച്ചു പോലും സുഫിയാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കും ഇതെല്ലാം കാണുന്ന സത്യവിശ്വാസിയായ ഒരാൾ സഹിക്കാനാവാതെ വിളിച്ചു പറയും നിങ്ങൾക്ക് നാശം അള്ളാഹു സത്യവിശ്വാസം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ച ശേഷം വീണ്ടും നിങ്ങൾ അവിശ്വാസത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണോ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും അനുവദനീയമായ കാര്യമല്ല ധീരനായ ആ പ്രഖ്യാപനം കേട്ട് സുഫിയാനി നേരിൽ ചെന്ന് പള്ളിക്കുള്ളിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കും അദ്ദേഹത്തെ മാത്രമല്ല വിശ്വാസിയുടെ പക്ഷം ചേർന്ന എല്ലാവരെയും സുഫിയാനി വകവരുത്തും അപ്പോൾ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഒരു അശരീരി മുഴങ്ങും ജനങ്ങളെ തീർച്ചയായും അള്ളാഹുദിക്കാരികളുടെയും കപട വിശ്വാസികളുടെയും ഭരണകാലം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതോടൊപ്പം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമയുടെ സമുദായത്തിലെ ഉത്തമനായ ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങളുടെ ഭരണമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മക്കയിൽ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കാണുക അദ്ദേഹം മഹതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുല്ലാ എന്നാണ് അശരീരി കാട്ടുതീ പോലെ പരക്കും അതോട് ഷാമിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളും മഹാന്മാരും ഇമാം മഹതിയെ തേടിയിറങ്ങും ഈജിപ്തിലെ ഔലിയാക്കളും മറ്റു നിരവധി മഹാന്മാരും അവർക്കൊപ്പം ചേരും അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും മക്കയിലെത്തും തുടർന്ന് റുക്കിനിന്റെയും മക്കാമ ഇബ്രാഹിമിന്റെയും ഇടയിൽ വെച്ച് ഇമാം മഹദിയെ അവർ ബൈ അത് ചെയ്യും മഹദി ഇമാമിനോടൊപ്പം അന്ന് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർ നിലയുറപ്പിക്കും പിന്നീട് എല്ലാ വിശ്വാസികളും ഇമാമിനെ ബൈ അത് ചെയ്യും ആകാശത്തുള്ള ദൃഷ്ടാന്തം എന്ന നിലയിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് രാത്രിയിൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണമുണ്ടാകും മഹദീമാമിനെ ജനങ്ങൾ ബൈ അത് ചെയ്തതും അദ്ദേഹം ഭരണമേറ്റെടുത്തതുമായ വിവരങ്ങൾ സുഫിയാനിയുടെ ചെവിയിലുമെത്തും അതോടെ സുഫിയാനി മക്കയിലേക്ക് മുപ്പതിനായിരം പേരടങ്ങുന്ന ഒരു വൻ സൈന്യത്തെ അയക്കും ഇമാം മഹദിയെ വകവരുത്തലായിരിക്കും അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം ആ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി അവർ മക്കയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ബൈദ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ അവർ ഭൂമിയിൽ ആഴ്ത്തപ്പെടും 
രണ്ടുപേരല്ലാതെ അവരിൽ നിന്നാരും രക്ഷപ്പെടില്ല രക്ഷപ്പെട്ട ആ രണ്ടുപേരിൽ നിന്ന് സുഫിയാനി തന്റെ സൈന്യത്തെ ഭൂമി വിരുങ്ങിയ വാർത്തയറിയും അങ്ങനെ ആ രണ്ടു പേരും ആ രണ്ടു പേർ സൈനിക ക്യാമ്പിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ അവർക്കും സംഭവിക്കും വിവരമറിഞ്ഞെത്തുന്ന ഇമാം മഹദി റബി അള്ളഹു അവരുടെ സമ്പത്തെല്ലാം ഒനീമത്ത് സ്വത്തായി എടുക്കും കിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഭൂമിയിൽ ആഴ്ത്തപ്പെടൽ സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം സൂറത്ത് സബയിലെ സുറത്ത് സബയിലെ അമ്പത്തിയൊന്നാം സൂക്തത്തിൽ സൂക്തത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നിരവധി മുഫസ്സിറുകൾ ഈ കാര്യം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് സുഫിയാനിയുടെ ശല്യം തീർക്കാനായി ഇമാം മഹരി ഷാമിലേക്ക് തിരിക്കും യാത്രയിൽ തന്റെ മുൻഭാഗത്ത് ജിബിരി അലഹിസ്സലാമും പിൻഭാഗത്ത് മിക്കാ ഇല്ല അലഹിസ്സലാമും സംരക്ഷകരായി നിലകൊള്ളും അന്തരീക്ഷത്തിലെ പക്ഷിപറവകളും സമുദ്രാന്തർഭാഗത്ത് മത്സ്യങ്ങളും അടക്കം ആകാശഭൂമികളിലെ നിവാസികളെല്ലാം ഇമാം മഹദിയെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കും ഭൂമിയിലെ വിളവുകൾ ഇരട്ടിക്കും നിധികൾ പുറത്തെടുക്കും അങ്ങനെ ഇമാം മഹദി റബി അള്ളഹു ഷാമിലെത്തും പിന്നീട് തൊബരിയ തടാകത്തിലേക്ക് ശിഖരങ്ങൾ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷത്തിന് താഴെ വെച്ച് സുഫിയാനിയെ വധിക്കും കൽബുഗോത്രക്കാരെ കൊന്നുകളയും ഹുദൈഫാറുദിയുള്ളവനു പറയുന്നു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള നിരാശർ നിരാശൻ കൽബ് ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വനീമത്ത് സ്വത്തിലെ ഒരു കയറെങ്കിലും തളയപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു നബിയെ കൽബ് ഗോത്രക്കാർ ഏകദൈവ വിശ്വാസികളായിരിക്കെ അവരോടെങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യൽ അനുവദനീയമാവുക തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹുദൈഫ അന്നവർ മതപരിത്യാഗികളായിരിക്കും മദ്യം അനുവദനീയമാണെന്നവർ കരുതും മാത്രമല്ല അവർ നിസ്കരിക്കുകയുമില്ല മേൽപ്പറഞ്ഞ ആശയം ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കുന്ന ഹസ്രത്ത് അബു ഹുറൈറ റബിയുള്ളവനുഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസ് ഇങ്ങനെയാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഗുണങ്ങളും തടയപ്പെട്ടവൻ കൽബ് ഗോത്രത്തിലെ ഒനീമത്ത് തടയപ്പെട്ടവനാണ് അതൊരു ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂക്ക് കയറാണെങ്കിലും സുഫിയാനിയുടെ വധത്തെക്കുറിച്ചും അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഹാഫിദ് അബൂനു ഐം റബി അള്ളഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രമുഖ ഹദീസ് പണ്ഡിതനായ മുഹമ്മദ് ബിനു അലി റബി അള്ളഹു പറയുന്നു മക്കയിലെ ബൈദായിൽ നടന്ന ഭൂമിയിൽ ആഴ്ചപ്പെടൽ സംഭവം അറിയുന്ന ഇമാം മഹദി റബി അള്ളഹു അബുദാലുകളായ ഔലിയാക്കളടങ്ങുന്ന പന്ത്രണ്ടായിരം പേർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വലിയ സൈന്യവുമായി സുഫിയാനിയെ തേടി പുറപ്പെടും അങ്ങനെ ഈലിയ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ സുഫിയാനി സ്വയം മുന്നോട്ട് വന്ന് ഇമാം മഹദിയെ അംഗീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കും പക്ഷേ ഇമാം മഹദിയെ ബൈ എത്തി ചെയ്ത ശേഷം സുഫിയാനി തന്റെ അമ്മാവന്മാരെയും അമ്മാവന്മാരും അനുയായികളുമായ കൽബ് ഗോത്രക്കാരെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അവർ അദ്ദേഹത്തെ ആക്ഷേപിച്ച് സംസാരിക്കും അവർ പറയും താങ്കൾ എന്തു പണിയാണ് കാണിച്ചത് അള്ളാഹു താങ്കളെ ഏൽപ്പിച്ച ഭരണം താങ്കൾ ഒഴിഞ്ഞുകൊടുത്തില്ലേ ഞാൻ ബൈത്ത് പിൻവലി പിൻവലിക്കണമെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതേ എന്ന് അവരുടെ അമ്മാവന്മാർ മറുപടി പറയും അങ്ങനെ സുഫിയാനി ഈലിയായിൽ ചെന്ന് ഇമാം മഹദിയെ സമീപിച്ചു കൊണ്ട് പറയും എന്റെ ബൈ അത് തിരിച്ചെടുക്കണം പക്ഷേ ഇമാം മഹദി അതിന് തയ്യാറാവില്ല സുഫിയാനി വീണ്ടും വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇമാം മഹദി ചോദിക്കും ഞാൻ ബൈ അത് തിരിച്ചെടുത്താൽ നിനക്ക് തൃപ്തിയാവുമോ സുഫിയാനി അതേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇമാം മഹദി റബി അള്ളഹു ബൈ അത് തിരിച്ചെടുക്കും തുടർന്നുകൊണ്ട് തുടർന്ന് വിളിച്ചു പറയും ഇതാ ഇയാൾ എന്നെ അനുസരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായിരിക്കുന്നു പിന്നീട് മഹദി ഇമാം സുഫിയാനിയെ വധിക്കാൻ ഉത്തരവിടും അങ്ങനെ ഈലിയായിൽ വച്ച് സുഫിയാനി വധിക്കപ്പെടും അതോടെ കൽബ് ഗോത്രം പരാജയപ്പെടുകയും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എണ്ണമറ്റ വനീമത്ത് സ്വത്ത് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതോടെ ഇമാം മഹദി റോദിയുള്ളവനു എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ നാലാമത്തെ അധ്യായമയുടെ നിർത്തുന്നു അടുത്ത അധ്യായം ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ് വായിക്കാം അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അമീൻ ദ്വാരസ്യത്തോടെ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വാ